गुड इवनिंग टू एवरी वन वेलकम टू वार अकेडमी प्लीज सब्सक्रैब लाइक अं षेर दीडियो सो योजे मन हाउ टू प्रिपेर सिविल सर्वीस एग्जामे सो दाद वीडियो चूदा अंड रीसे यूनियन पब्लिक सर्वीस कमीशन इयर क्यारे रिजी इयर क्यारे सिविल सर्वीस एग्जामे चूस्ते सिविल सर्वीस एग्जामे प्रिमरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू रईट अंड नोटिफिकेसन एपड़ी अंत फिब्रवरी सैकंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू की नोटिफिकेसन वस्तु अंड लास्ट डेट वे अकेशन फाम के अंत सो फिब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू रईट अंड एग्जाम वे वन डे जो प्रिमरी एग्जाम अंड इंडियन फारे सर्वीस प्रिमरी एग्जाम अंड सिविल सर्वीस प्रिमरी एग्जामे की रेटे पेपर उ मेन्स डिफरेंट जो अच्छे सिविल सर्वीस एग्जामे मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू वे एपड़े सैप्टर सिक्सटीन की मोदल रईट सो इन रोजल फाइव डेस उ रईट सो इपड़े अंत मन सिविल सर्वीस एग्जामे एला प्रिपेर का क्लीयर का डीटेल चूदा रईट सो इपड़े यूपीएससी सिविल सर्वीस एग्जामे ट्वेंटी ट्वेंटी टू अबजर्वे एन स्टेजेस उठाइए प्रिमरी स्टेज उ रईट प्रिमरी स्टेज टू पेपर्स उठाएम जनरल स्टडीस रेडोदे सी सा नैक्स्ट मेन्स वो सो इयर एवर प्रिमरी क्वालिफ अवतारो सो वाल मेन्स एग्जाम रास्ट सो द मेन स्टेज वे नईन पेपर्स उ नईन इडी पेपर्स उ सो अंदर वे जीएस वन टू जीएस फोर उ अंड लांग्वेज पेपर्स उठाई अला एस पेपर उ अंड आपशनल पेपर उ लास्ट स्टेज वे पर्सनलिटी टेस्ट सो इधे इंटरव्यू रईट सो मोद मन वे प्रिमरी स्टेज चुता सो प्रिमरी स्टेज रे कंपलसरी पेपर्स उपा अंदर वे जनरल स्टडी पेपर वन अंड सैकंड वन वे जनरल स्टडी पेपर टू दी मैं पीलेंटे सी साट पीलिस्ट रईट सो दी पीलिस्टी सी साट पीलिस्ट अच्छे इन फस्ट पेपर चुता सो इ जनरल स्टडी पेपर वन गमन एन क्वेश्चन उठाएंटे हड्रेड क्वेश्चन उठा रईट अंड क्वेश्चन के एन मार्क्स अंत टू मार्क्स सो टोटल टू हड्रेड मार्क्स अला सी साट पेपर चूस सी साट पेपर लगे एन क्वेश्चन उठाइए एटी क्वेश्चन उठाइन अंड क्वेश्चन की टू अंड हाफ मार्क्स सो टोटल मार्क्स एंटे रे पेपर कल वो फोर हड्रेड मार्क्स अंत सो जीएस पेपर वन वेमो टू हड्रेड मार्क्स अंड सी साट वेमो टू हड्रेड मार्क्स टोटल वो फोर हड्रेड मार्क्स नैक्स्ट इंदो वे नैगेट मारकिंग नैगेट मारकिंग एंत वन थर्ड ओके वन थर्ड आफ दि टोटल मार्क्स अलाटेड टू द्वेश्चन विल बी डिटेक्टेड फर् एव्री रांग आसर सोवे रांग आसर वैसे सो मे टोटल मार्क्स वन थर्ड मार्क्स कटा नैक्स्ट वे टाइम एंत अलाटेड सो जनरल स्टडी पेपर वन अबजर्वे टू अवर्स उ टाइमिंग वो नईन थर्टी टू लैवन थर्टी ए मार्न सैशन अला सैकंड पेपर वे सी साट सो ई पेपर वे टूव टू अवर्स सो टू अवर्स वे एपू टाइमिंग अंत टू थर्टी टू मोदी पड़ते अोर थर्टी वरक उ सो इधी प्रिमरी एग्जाम पैटर्न अंडी मैं इंदो एम सिलबस उस चूदा सो इध जनरल स्टडी पेपर वन सिलबस चूस्ते इवी सिलबस अंडी रईट सो ये सिलबस अं प्रिमरी फस्ट पेपर अला सैकंड पेपर वो प्रिमर वे सिलबस अंडी रईट सो इयर वीट गुरी नैन क्लीयर का डिस्क तरह प्रिमरी गुरी डिस्क रईट सो नैक्स्ट फस्ट ना मेन् चूस्ता ओके मरक विषय वे प्रिमरी वे जस्ट क्वालिफ कावल ओके एवर अंत इंदो वे टोटल मार्क्स एक्ट कौंटन बट एवर यह प्रिमरी स्टेज क्लीयरों वालमे मेन्स रहा अर्हता उइट सो इन नैन मेन्स डिस्क सो मेन्स वे इंदो एन पेपर्स उ चूदा 
సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ ఏంటంటే ఇది రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అండి ఓకే సో రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది క్లియర్ అయిన వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది సో సో పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట రైట్ సో అలానే ఈ సివిల్ సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో వచ్చేసి రెండు పేపర్స్ ఉంటాయండి ఓకే సో ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అండ్ ఇందులో వచ్చేసి మెరిట్ ని మాత్రం ఏం కౌంట్ చేయాలి క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ కేటగిరీ ఉన్న వాటిని ఓన్లీ జస్ట్ క్వాలిఫై కావాలి ఆ మార్క్స్ మాత్రం కౌంట్ చేయాలి ఒకసారి గమనిస్తే మనకి సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చేసి ఫస్ట్ పేపర్ సో ఇయర్ పేపర్ ఏ వచ్చేసి ఏంటంటే క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ అనమాట ఈ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ ఓకే సో ఇయర్ సో ఏదైనా ఒక ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ గురించి మనం రాయచ్చు అంటే ఏ షెడ్యూల్ లో మెన్షన్ చేసినా ఏదైతే ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటే అవి రాసుకోవచ్చు ఒకవేళ సో తెలుగు అనుకున్నాం అనుకోండి సో తెలుగు ఒక ఒక క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ ఉంటుంది మనకి సో ఓకే తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఇది ఎంత అంటే త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండి రైట్ ఇందులో వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ పేపర్ బి వచ్చేసి సో ఇయర్ పేపర్ బి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది ఇంగ్లీష్ పేపర్ అండి రైట్ ఇది ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఇది కూడా వచ్చేసి ఏంటంటే త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండి రైట్ ఈ రెండు పేపర్స్ అంటే పేపర్ ఏ అండ్ పేపర్ బి ఈ రెండు పేపర్స్ ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళే రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ పేపర్స్ అన్నిటిని కరెక్షన్ చేస్తారంట నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఓన్లీ క్వాలిఫై అయ్యాయి ఎంత స్కోర్ వచ్చింది అనేది పది స్కోర్ సో ఇది క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది అనమాట రైట్ సో ఇంపార్టెంట్ పేపర్లు వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో ఇప్పుడు మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రిలిమినర్ లో జస్ట్ క్వాలిఫై కావాలి అక్కడ ఎన్ని ఎంత స్కోర్ వచ్చింది అనేది కన్సిడర్ చేయరు అలానే మెయిన్స్ లో వచ్చేసి సో ఇంగ్లీష్ పేపరు అలానే తెలుగు లాంగ్వేజ్ పేపర్ ఇవి కూడా ఏంటంటే క్వాలిఫై కావాలి వీటిని కూడా కన్సిడర్ చేయరు అనమాట రైట్ క్వాలిఫై అయితేనే రిమైనింగ్ పేపర్ కరెక్షన్ చేస్తారు అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే పేపర్ వన్ వచ్చేసి పేపర్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్ ఎస్ఏ అండి జనరల్ ఎస్ఏ మార్క్స్ ఎంత అంటే టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ రైట్ నెక్స్ట్ అలానే పేపర్ టూ వచ్చేసి పేపర్ టూ వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ వన్ అన్నట్టు ఈ జనరల్ స్టడీస్ వన్ లో వచ్చేసి ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇండియన్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ సో ఇయర్ హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ వరల్డ్ అండ్ సొసైటీ సో ఇది టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అండి పేపర్ నెక్స్ట్ అలానే పేపర్ త్రీ వచ్చేసి పేపర్ త్రీ వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ టూ ఉంటుంది ఇందులో వచ్చేసి గవర్నెన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సో ఇది వచ్చేసి ఎన్ని మార్క్స్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అన్నట్టు అలానే పేపర్ ఫోర్ వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ త్రీ అన్నట్టు ఇందులో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయంటే టెక్నాలజీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బయోడైవర్సిటీ ఎన్వైర్న్మెంట్ సెక్యూరిటీ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇది కూడా ఎన్ని మార్క్స్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అన్నట్టు అండ్ పేపర్ ఫైవ్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ ఫోర్ సో ఎథిక్స్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇది వచ్చేసి ఎంత అంటే టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అన్నట్టు అలానే పేపర్ సిక్స్ అండ్ పేపర్ సెవెన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆప్షనల్ పేపర్ ఓకే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ సో ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి అగైన్ పేపర్ వన్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అండ్ అనదర్ వన్ వచ్చేసి ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ పేపర్ టూ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంట సో ఇయర్ టోటల్ సో ఇయర్ ద రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చేసి రిటర్న్ టెస్ట్ టోటల్ మార్క్స్ ఎంత అంటే సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ అండి అండ్ అలానే సో ఇయర్ మెయిన్స్ ఎవరైతే క్లియర్ చేస్తారో ఓకే వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి ఎంత అంటే 275 సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అన్నట్టు సో టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని అంటే మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ కలిపి వచ్చేసి ఎన్ని అంటే టూ జీరో టూ ఫైవ్ రైట్ ఇవి టోటల్ మార్క్స్ అండి రైట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఏమంటున్నాము సో ఇయర్ మెయిన్స్ లో వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ వచ్చేసింది ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఇయర్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ అలానే ఇంగ్లీష్ అన్నట్టు సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఇది టాపిక్స్ అండి రైట్ సో ఈ టాపిక్స్ ఏంటంటే జస్ట్ మీరు సపరేట్ గా మీరు దీన్ని ప్రిపేర్ కావాల అవసరం లేదు ఇది ఓన్లీ టెన్త్ లెవెల్ బేస్ మీద ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే కాంప్రహెన్షన్ కొంచెం మీరు ఆల్రెడీ సీసాట్ లో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే కాంప్రహెన్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి అన్నట్టు అవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఈజీ అవుతుంది అన్నట్టు అండ్ ప్రిసైజ్ రైటింగ్
సో ఇది కూడా వచ్చేసి ఏంటంటే ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అయ్యారు అనుకోండి సో మీరు ఈ పేపర్ ని మీరు క్లియర్ చేయొచ్చు అండి ఈ రెండు క్వాలిఫై అయితేనే రిమైనింగ్ పేపర్స్ కరెక్షన్ చేస్తారు అండి రైట్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే సో ఇయర్ నెక్స్ట్ పేపర్ వచ్చేసి ఏంటంటే పేపర్ వన్ ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మార్క్స్ కౌంట్ లోకి వస్తాయి అండి సో జనరల్ ఎస్ఏ జనరల్ ఎస్ఏ ఎస్ఏ ఎంత అండి టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అన్నట్టు రైట్ ఈ పేపర్ వచ్చేసి ఏంటంటే సపరేట్ గా దీనికి బుక్స్ అంటే ఏమి ఉండవు అండి రైట్ మనం ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ మీద ఎప్పుడైతే మనం పట్టు సాధిస్తామో ఆటోమేటిక్ గా జనరల్ ఎస్ఏ కూడా మనం ఈజీగా రాయగలుగుతాం అండి అండ్ జనరల్ ఎస్ఏ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది స్కోరింగ్ అన్నట్టు అండ్ జనరల్ ఎస్ఏ ఎలా రాయాలి అనేది నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను అండి రైట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏంటంటే పేపర్ టూ కెళ్దాం సో ఇయర్ పేపర్ టూ వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ వన్ ఈ జనరల్ స్టడీస్ వన్ లో ఏమేం టాపిక్స్ ఉన్నాయంటే ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇండియన్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఆఫ్ వరల్డ్ అండ్ సొసైటీ అన్నట్టు ఓకే అంటే ఈ ఈ జనరల్ స్టడీస్ వన్ లో గమనిస్తే ఒకటి మనకి హిస్టరీ కనపడుతుందండి రైట్ సో రెండోది వచ్చేసి ఏంటంటే ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కనపడుతుంది అండి అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే జాగ్రఫీ కనపడుతుంది అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే సొసైటీ కనపడుతుంది అన్నట్టు సో వీటికి మనం ఏం బుక్స్ ఫాలో అవ్వాలని ఫస్ట్ చూద్దామండి రైట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే హిస్టరీ చూద్దాం రైట్ హిస్టరీ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఒకవేళ సో హిస్టరీ వచ్చి సో ఒకవేళ ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మీడియం లో రాయాలనుకుంటే ఏ బుక్స్ ఫాలో కావాలో ఒకసారి చూద్దాం అండి సో ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటంటే న్యూ ఎన్సిఆర్టి బుక్స్ క్లాస్ సిక్స్త్ నుంచి మొదలు పెడితే ట్వెల్త్ వరకు రిఫర్ చేయండి రైట్ దాంతో పాటు ఒక బుక్ ఉందండి ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఎ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా బై స్పెక్ట్రో ఇది ఒక బుక్ ఇది ఒక బుక్ ఫాలో కావాలి మనకి రైట్ సో అదొకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా వచ్చేసి సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే నితిన్ సంగ్వాన్ నోట్స్ ఫాలో కావాలి రైట్ అండ్ వరల్డ్ హిస్టరీ వచ్చేసి సో వరల్డ్ హిస్టరీ వచ్చేసి ఏంటంటే విజనఐఎస్ సో నోట్స్ ఫాలో కావాలి రైట్ సో ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ బుక్స్ ఫాలో అవుతే సరిపోతుందండి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఏం ప్రిపేర్ కావాలి సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటి అంటే హిస్టరీ ఉంది కానీ హిస్టరీ తెలుగు అకాడమీ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ బుక్స్ రిఫర్ చేయండి ఓకే దాంతో పాటు సో డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ మొత్తం కలిపి త్రీ ఇయర్స్ లో వచ్చేసి ఫోర్ హిస్టరీ బుక్స్ ఉంటాయండి ఆ ఫోర్ హిస్టరీ బుక్స్ మీరు ఫాలో అయితే సరిపోతుంది లేదా ఓకే సో ఒకవేళ లేదా ఇవన్నీ మీరు ఫాలో కావచ్చు ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర వచ్చేసి రామ్ చరణ్ శర్మ బుక్ అయినా మీరు ఫాలో అయినా పర్వాలేదు అండ్ మధ్య యుగాల భారతదేశం వచ్చేసి ఏమో సతీ చంద్రది ఫాలో అయితే సరిపోతుంది అండి అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర వచ్చేసి బిపిన్ చంద్ర ఫాలో అయినా పర్వాలేదు ఓకే అండ్ స్వాతంత్రం తర్వాత భారతదేశం వచ్చేసి బిపిన్ చంద్ర అండ్ వరల్డ్ హిస్టరీకి వచ్చేసేవరిది అంటే కృష్ణారెడ్డి బుక్ ఫాలో కావాలి రైట్ సో ఇవి మీరు సో ఫాలో అయితే తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ అయినా ఫాలో కావాలి లేదా ఈ కింది బుక్స్ ఏమైనా ఫాలో కావచ్చు అన్నట్టు రైట్ ఇది సో హిస్టరీ ఏ బుక్స్ ఫాలో ఫాలో కావాలని చెప్పాను రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే అండ్ ఇందులోనే జనరల్ స్టడీస్ వన్ లోనే నెక్స్ట్ ఇంకో టాపిక్ ఏముందండి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఉంది ఈ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కి ఏ బుక్ ఫాలో కావాలి అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసేనేమో ఎన్సిఆర్టి క్లాస్ లెవెన్త్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ టు ఇండియన్ ఆర్ట్ చదవండి ఓకే అలానే ఇండియన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఆథర్ నేమ్ వచ్చేసి నితిన్ సింగానియా ఈ బుక్ అయినా మీరు ఫాలో కావచ్చు అండి అండ్ ఓల్డ్ ఎన్సిఆర్టి లెవెన్త్ క్లాస్ మీరు గమనిస్తే అందులో వచ్చేసి ఏన్షియంట్ ఇండియా ఆథర్ వచ్చేసి అంటే ఆర్ఎస్ శర్మ ఫాలో కావాలి నెక్స్ట్ ఓల్డ్ ఎన్సిఆర్టి లెవెన్త్ క్లాస్ వచ్చేసి సో ఇయర్ మెడివల్ ఇండియా వచ్చేసి సతీ చంద్ర చదవండి రైట్ ఓవరాల్ వచ్చేసి ఈ బుక్స్ అన్ని కూడా ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ని కవర్ చేస్తాయి అన్నట్టు రైట్ ఈ ఓల్డ్ ఎన్సిఆర్టి వచ్చేసి మీరు జస్ట్ గూగుల్ లో టైప్ చేసినా మీకు మీకు పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ దొరుకుతాయండి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే తెలుగు మీడియం కెళ్దాం తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఏం ఫాలో కావాలి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కి వచ్చేసి ఏంటంటే సో తెలుగు అకాడమీ ఉన్నాయి కానీ ఇంతకు ముందు నేను ఏదైతే బుక్స్ చెప్పానో ఆ బుక్స్ లలో మీకు ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ దొరుకుతుంది అన్నట్టు
సో జాగ్రఫీకి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి అయితేనేమో న్యూ ఎన్సిఆర్టి క్లాస్ సిక్స్త్ టు టెన్త్ ఓకే బట్ లెవెంత్ క్లాస్ అండ్ ట్వెల్త్ క్లాస్ మాత్రం కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలన్నమాట జాగ్రఫీ వచ్చేసి ఓకే సో ఇందులో వచ్చేసి ఏంటంటే సో ఇండియన్ జాగ్రఫీ వరల్డ్ జాగ్రఫీ మొత్తం కవర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ అలానే వచ్చేసి జాగ్రఫీ ఆఫ్ జాగ్రఫీ వీడియోస్ బై ఎంఎస్ రాజ్ తనిల్ ఓకే సో ఇవి మృణాల్ వెబ్సైట్ లో అవైలబుల్ ఉన్నాయండి మీరు ఆ జాగ్రఫీ వీడియోస్ అయినా వినొచ్చు అనమాట ఓకే టాపిక్స్ మీరు ఆ టాపిక్స్ మీరు క్లిక్ చేస్తే అందులో వీడియోస్ వస్తాయి వీడియోస్ విన్నా సరిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ దాంతో పాటు వచ్చేసి ఏంటి అంటే సర్టిఫికేట్ ఫిజికల్ అండ్ హుమన్ జాగ్రఫీ బై జిసి లియా ఈ బుక్ ఫాలో అయినా పర్వాలేదు అనమాట రైట్ సో మొత్తానికి జాగ్రఫీకి ఈ త్రీ బుక్స్ ఫాలో కావాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అట్లాస్ కూడా ఉండాలి నెక్స్ట్ అలానే వచ్చేసి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఏం ఫాలో కావాలి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో జాగ్రఫీలో వచ్చేసి తెలుగు అకాడమీలో వచ్చేసి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ జాగ్రఫీ బుక్స్ ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ అలానే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ సో మొత్తం ఫోర్ బుక్స్ ఉంటాయండి ఈ ఫోర్ బుక్స్ జాగ్రఫీ మీరు ప్రిపేర్ అయితే సో మొత్తం టోటల్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ అండ్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ మొత్తం కవర్ అవుతుంది అనమాట రైట్ ఇది జాగ్రఫీ అనమాట అండ్ అలానే జనరల్ స్టడీస్ వన్ లోనే కంటిన్యూషన్ సొసైటీ సొసైటీ వచ్చేసి ఏ బుక్ ఫాలో కావాలి అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు అయితే సో ఇయర్ విజన్ ఐఏఎస్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ అయ్యింది ఎందుకంటే సొసైటీ నుంచి ఎక్కువ కరెంట్ న్యూస్ నుంచి అడుగుతారు అండ్ విజన్ ఐఏఎస్ వచ్చేసి జనరల్ వచ్చేసి ఏంటంటే కరెంట్ అఫైర్స్ మంచి కవర్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు విజన్ ఐఎస్ మెటీరియల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివితే ఆటోమేటిక్ గా సొసైటీ కవర్ అయిపోతుంది సో అలానే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఏం ప్రిపేర్ కావాలి అంటే సో ఇయర్ భారతీయ సమాజము తెలుగు అకాడమీ బుక్ వచ్చేసి బిఏది ఫాలో కావాలి దీంతో పాటు సొసైటీ మాత్రం ఎక్కువ సో దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలి అంటే న్యూస్ పేపర్ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ మీదే డిపెండ్ కావాలన్నమాట రైట్ ఇది సో ఇయర్ ఇది జనరల్ స్టడీస్ లో ఉన్న ఫోర్ టాపిక్స్ అండి జనరల్ స్టడీస్ వన్ లో ఉన్న ఫోర్ టాపిక్స్ రైట్ ఇదంతా ఏంటంటే సిలబస్ అండి ఇదంతా సిలబస్ రైట్ ఈ సిలబస్ కి ఆ బుక్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ టూ చూద్దాం ఓకే పేపర్ త్రీ వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ టూ అంటే ఇందులో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయంటే ఒకటి గవర్నెన్స్ ఓకే సో కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పాలిటీ సో ఎస్ సోషల్ జస్టిస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం చూద్దాం కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పాలిటీ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పాలిటీలో వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఏం ఫాలో కావాలి ఓకే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటంటే న్యూ ఎన్సిఆర్టి క్లాస్ సిక్స్ నుంచి క్లాస్ ట్వెల్త్ వరకు ఉన్న బుక్స్ అన్ని రిఫర్ చేయాలంట దాని తర్వాత వచ్చేసి సో ఇయర్ ఇండియన్ పాలిటీ సో లక్ష్మీకాంత్ బుక్ ఒక్కటి ఫాలో కానీ సరిపోతుంది ఓకే మరి కరెంట్ అఫైర్స్ ఒకవేళ న్యూస్ లో వచ్చేసి ఏం కవర్ చేయాలి ఇండియన్ పాలిటీ మీద అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ వచ్చేసి ఎడిటోరియల్స్ హిందూ పేపర్ ఉంది కానీ హిందూలో వచ్చేసి ఎడిటోరియల్స్ కవర్ చేయాలి అలానే విజన్ ఐఏఎస్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా వస్తుంది అండ్ ఆ విజన్ ఐఏఎస్ లో కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు కవర్ చేయాలి అండ్ పిఐబి అండ్ పిఆర్ కూడా కవర్స్ అండి అండ్ దీంతో పాటు వచ్చేసి ఏంటంటే సెకండ్ ఏఆర్సి సిక్స్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది అండి ఈ సెకండ్ ఏఆర్సి సిక్స్త్ రిపోర్ట్ లో వచ్చేసి లోకల్ గవర్నెన్స్ లో సో లోకల్ గవర్నెన్స్ ఇందులో నుంచి కవర్ చేయండి ఓకే అండ్ అలానే విజన్ ఐఎస్ లో వచ్చేసి కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయండి ప్రెజర్ గ్రూప్స్ అండ్ ఎన్జిఓస్ సో ఇవి విజన్ ఐఎస్ లో చాలా బాగున్నాయి అన్నట్టు సో మీరు విజన్ ఐఎస్ మెటీరియల్ ఫాలో అయినా పర్వాలేదు లేదా అదర్ మార్కెట్ లో వచ్చేసి ఏదైనా లైక్ రావు సైడర్స్ కానీ సో లేకపోతే ఇన్సైట్ ఆన్ ఇండియా కానీ సో లేకపోతే బాబా ఏఎస్ కానీ ఓకే సో మీకు ఒకవేళ వాటిలో టాపిక్స్ బాగున్నాయి అనుకోండి ఆ బుక్స్ రిఫర్ చేసినా పర్వాలేదు అనమాట సో నేను విజన్ ఏఎస్ రిఫర్ చేస్తాను కాబట్టి మీకు ఇది చెప్తున్నాను అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే తెలుగు మీడియం వల్ల ఏం ఫాలో అవ్వదు తెలుగు మీడియం వల్ల వచ్చేసి ఏంటంటే ఇండియన్ పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది తెలుగు మీడియం వల్ల వచ్చేసి ఇండియన్ పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ తెలుగులో అవైలబుల్ ఉంది అది చూసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే గవర్నెన్స్ సో గవర్నెన్స్ లో ఏం ఫాలో కావాలి సో గవర్నెన్స్ లో వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఏం ఫాలో కావాలంటే గవర్నెన్స్ బై లక్ష్మీకాంత్ దాంతో పాటు సెకండ్ ఏఆర్సి రిపోర్ట్ లో వచ్చేసి చాప్టర్ వన్
డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ లో వచ్చేసి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని ఉంటుంది ఓకే అవి ఫాలో అవుతుంటాయి అండ్ అట్ సేమ్ టైమ్ సో ఏదో గవర్నెన్స్ ఇన్ ఇండియా లక్ష్మీకాంత్ ప్రిపేర్ అయినా పర్వాలేదు అలానే సో కృష్ణ ప్రతీప్ సార్ గారు వచ్చేసి ఏంటంటే గవర్నెన్స్ రాశారు ఓకే సో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ టైప్ లో రాశారు సారు అండ్ మీరు గవర్నెన్స్ బుక్ కృష్ణ ప్రతీప్ సార్ చూసిన సరిపోతుంది రైట్ సో ఇది తెలుగు మీడియం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే సోషల్ జస్టిస్ ఓకే సో ఏ జనరల్ స్టడీ స్కూల్ అనే సోషల్ జస్టిస్ ఉంది ఈ టాపిక్ కి ఏమేమి ఫాలో కావాలి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్ గా ఏంటంటే సోషల్ జస్టిస్ ఎక్కువ కరెంట్ న్యూస్ అడుగుతారు సో కరెంట్ అఫేర్స్ లో వచ్చేసి మీరు ఎడిటోరియల్స్ కానీ సో విజన్ ఐఎస్ మెటీరియల్ కానీ లేదా పిఐబి ఓకే లేదా అదర్ మ్యాగ్జైన్స్ లో ఏమైనా సోషల్ జస్టిస్ మీద కవర్ చేస్తే మీరు అవి ఫాలో అయినా పర్వాలేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే నీతి ఆయోగ్ ఉంది అండి నీతి ఆయోగ్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ యాక్షన్ ఏజెండా ఉంటుంది సో అందులో కూడా ఏంటంటే సోషల్ జస్టిస్ సంబంధించిన టాపిక్స్ అన్ని కవర్ అయితే అవి చూడండి అండ్ అట్ సేమ్ టైమ్ బడ్జెట్ అండ్ బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వేలో సమ్మరీస్ ఉంటాయండి అవి కూడా మీరు చూసుకోండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏం తీసుకోవాలంటే సేమ్ సో పేపర్ వన్ లో వచ్చేసి మీరు ఏదైతే సొసైటీ గురించి చదివారో అంటే భారతీయ సమాజం తెలుగు అకాడమీ ఫాలో కాండి దీంతో పాటు వచ్చేసి కరెంట్ అఫేర్స్ కు చదవాలండి ఓకే అప్పుడు మాత్రం మీరు సోషల్ జస్టిస్ మీద ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఏ బుక్స్ కవర్ చేయాలి అంటే సో యువర్ విజన్ అయ్యేస్ కరెంట్ అఫేర్స్ మెటీరియల్ ఇంటర్నేషనల్ అఫేర్స్ కూడా ఎక్కువ ఏంటంటే కరెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు కాబట్టి సో విజన్ అయ్యేస్ కరెంట్ అఫేర్స్ మీరు డైరెక్ట్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే మీకు సో కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాటర్ అంత ఉంటుంది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అట్ సేమ్ టైమ్ న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చే ఎడిటోరియల్స్ కవర్ చేయాలి అండ్ అలానే సో ఇయర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ వెబ్సైట్ లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సంబంధించిన ఏంటంటే అవి మీరు కవర్ చేసుకోవాలి తెలుగు మీడియా వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటి అంటే తెలుగు అకాడమీలో వచ్చేసి థర్డ్ ఇయర్ బిఏలో అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అనేది ఒక తెలుగు అకాడమీ బుక్ ఉందండి అది చూడండి దాంతో పాటు మీరు ఏం చేయాలి కరెంట్ అఫైర్స్ వచ్చేసి సో మీరు కవర్ చేయాలన్నట్టు రైట్ అండ్ అట్ సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ తెలుగు మీడియం అయినప్పటికీ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం మెటీరియల్స్ కూడా చూడాల్సి వస్తుంది మీకు ఎందుకు అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చేసి ఏంటంటే సో ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఉంటుంది అన్నట్టు పేపర్ వచ్చేసి సో కాబట్టి మీకు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అంటే తెలుగులో ఉన్న వర్డ్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు అనేది తెలియాలి చేయబట్టి కంపల్సరీ మీరు ఇంగ్లీష్ మెటీరియల్స్ కూడా ఫాలో కావాల్సి వస్తుంది అండ్ ఎక్కువ మాత్రం క్వాలిటీ మెటీరియల్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో దొరుకుతుంది కాబట్టి సో మీరు ఇంగ్లీష్ మెటీరియల్స్ కూడా రిఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇవి మీరు ఫాలో కావాలి రైట్ సో కరెంట్ అఫైర్స్ కు మాత్రం కంపల్సరీ ఇవి కూడా చూడాల్సి వస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఇది పేపర్ టూ అండి ఇదంతా సిలబస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ త్రీ చూద్దాం అండి జనరల్ స్టడీస్ త్రీ ఇదే వచ్చేసి ఏంటంటే పేపర్ ఫోర్ ఇందులో వచ్చేసి ఏమేమి కవర్ అయినా అంటే టెక్నాలజీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బయోడైవర్సిటీ ఎన్వైర్న్మెంట్ సెక్యూరిటీ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎకానమీ చూద్దాం అండి ఎకానమీలో వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళే ఏం ప్రిపేర్ కావాలి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటంటే ఎన్సీఆర్టీ ఉంది అండి ఎన్సీఆర్టీలో నైన్త్ క్లాస్ నుంచి ట్వెల్త్ వరకు చదువుతే సరిపోతుంది దాంతో పాటు ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ అదే వచ్చేసి ఏంటంటే ఇండియన్ ఎకానమీ సో ఇయర్ సంజీవ్ వర్మ చూడండి ఓకే అండ్ ఈ ఎకానమీ మీద వచ్చేసి కరెంట్ అఫైర్స్ ఏది కవర్ చేయాలి అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ ఎడిటోరియల్ చూడండి అండ్ అలానే విజన్ ఐఎస్ మెటీరియల్ ఫాలో కావాలి కరెంట్ అఫైర్స్ మీద విజన్ ఐఎస్ నెక్స్ట్ దీంతో పాటు వచ్చేసి ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే వస్తుందండి వాటిలో ఉన్న సమ్మరీస్ చూడండి అండ్ వీటితో పాటు వచ్చేసి ఏంటంటే ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్ కొన్ని ఉన్నాయండి లైక్ ఇన్వెస్టోపీడియా అండ్ ఆర్థోపీడియా వీటిలో వచ్చేసి మీకు టాపిక్ నేమ్ కొట్టేసి మీకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఈ ఈ రెండు సైట్లలో కొట్టేసి కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు అండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏం చూడాలి అంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎకనామిక్స్ బుక్ ఉంటుందండి తెలుగు అకాడమీ అది రిఫర్ చేయాలి అలానే సో తెలుగు అకాడమీలో వచ్చేసి డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేసి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇది ఒక తెలుగు
13 to 16 matram chudam mottam chudadu okay 13 to 16 chapters ochesi environment ki related unta avi cover cheyandi and alane shankaraya environment book untundandi adi follow avvali deento paatu so environment meda current affairs editorial chudandi and alane vijayanayas material cover cheyandi and pmf fires kuda chudandi next telugu media vallu ochesi endante paryavarana adhyayanam ochesi so ba second year book untundandi అది తెలుగు అకాడమీ బుక్ చదవండి దాంతో పాటు వచ్చేసి ఏంటంటే పర్యావరణ సమస్యలు ఉంటుంది సో అది తెలుగు అకాడమీ చూడండి రైట్ అండ్ ఇవి కవర్ చేస్తూ అలానే న్యూస్ పేపర్ కూడా కవర్ చేయండి రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే సో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇంటర్నల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ కూడా చూస్తే సో మనకి ఇందులో సెక్యూరిటీ విషయంలో వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఓకే అండ్ so your disaster management by ashok kumar and vipul ee book follow avvali okay inkoti okay. vachese endante internal security security meed endante ekko current news adugutadu and the current affairs vachese endante so vijayanayas material and editorial follow up sarpothundi so telugu medium vallaku vachese endante security meed vachese separate book em ledandi so meer kuda vachese endante current affairs follow kavalsi ostundi inga right so hindu paper and alane telugu magazines kuda ప్రిపేర్ కావాలి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇయర్ ఫోర్త్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటంటే సెకండ్ ఏఆర్సి థర్డ్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది అండి సెకండ్ ఏఆర్సి థర్డ్ రిపోర్ట్ లో వచ్చేసి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది అది కవర్ చేయండి అలానే ఎన్డిఎంఏ ఉంది అండి ఎన్డిఎంఏ గైడ్ లైన్స్ కూడా సో ఇయర్ ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ ఉంటాయండి ఆ గైడ్ లైన్స్ కూడా చూడండి అండ్ అట్ సేమ్ టైమ్ సో కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ అయిన బిజినెస్ ఫాలో అవ్వాలి రైట్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటంటే నాచురల్ డిజాస్టర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ తెలుగు అకాడమీలో ఉందండి ఆ బుక్ ఫాలో అవ్వండి అట్ సేమ్ టైమ్ కరెంట్ అఫైర్స్ వచ్చేసి సో మ్యాగ్జైన్స్ న్యూస్ అవి ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎక్కువ కరెంట్ రిలేటెడ్ అడుగుతాడు అండి రైట్ సో ఈ కరెంట్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ అడుగుతాడు చేపట్టి సో మీరు ఏ మెటీరియల్ ఫాలో కావాలంటే విజనయస్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే చూడండి అండ్ అట్ సేమ్ టైమ్ ఎడిటోరియల్స్ కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గారు కవర్ అయితే ఉంటాయి ఆ ఎడిటోరియల్స్ కూడా చూడండి సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో హరికృష్ణ అనే సో రాశారు బుక్ అండ్ ఆ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి తెలుగు మీడియంలో మీరు చూడొచ్చు అండి అండ్ అలానే తెలుగు అకాడమీ పబ్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి రైట్ ఈ వీటితో పాటు మీరు ఏం చేయాలి అంటే సో కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఎడిటోరియల్స్ మీరు కూడా కవర్ చేయాలి రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఇదంతా సిలబస్ అండి జనరల్ స్టడీస్ త్రీకి ఇవంతా సిలబస్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే పేపర్ ఫైవ్కి వెళ్తాం సో ఇయర్ పేపర్ ఫైవ్ వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ ఫోర్ ఫోర్ ఈ జనరల్ స్టడీస్ ఫోర్ టాపిక్ ఏంది వచ్చేసి ఏంటంటే ఎథిక్స్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ సో ఎథిక్స్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ యాప్టిట్యూడ్కి వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళది ఏం ప్రిపేర్ కావాలంటే సెకండ్ ఏఆర్సి ఫోర్త్ రిపోర్ట్ చూడండి ఎథిక్స్ ఇన్ గవర్నెన్స్ రైట్ సో మెయిన్స్లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఎక్కువ కరెంట్ రిలేటెడ్ మీదనే సో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అండి ఓకే అండ్ సెకండ్ ఏఆర్సి ఫోర్త్ రిపోర్ట్ ఎథిక్స్ ఇన్ గవర్నెన్స్ చూడండి అండ్ అలానే సెకండ్ ఏఆర్సి ఒక ట్వెల్త్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి సిటిజన్ సెంట్రిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది అది చూడండి అండ్ బుక్ వచ్చేసి ఏంటంటే సో ఇయర్ లెక్సికాన్ ఫర్ ఎథిక్స్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ యాప్టిట్యూడ్ బై క్రానికల్ సో మీరు ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రిపేర్ అయ్యండి అలానే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటంటే నైతికత మానవ విలువలు ఓకే ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం తెలుగు అకాడం బుక్ ఉందండి అది చూడండి అలానే నీతి నిజాయితీ అని సో డాక్టర్ ఆర్ అనంత పద్మనాభరావు గారు సో ఈ బుక్ రాశారు ఇది రిఫర్ చేయండి సో దాంతో పాటు వచ్చేసి ఏంటంటే యూనాడ్ న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చేసి కొన్ని సో ఎథిక్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ మీద కూడా వస్తాయండి అవి చూడడం వల్ల మీరు ఏంటంటే ఎథిక్స్ పేపర్ లో ఆన్సర్ ఎలా రాయాలనేది కూడా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది రైట్ సో ఈ పేపర్ యొక్క సిలబస్ ఇదండి ఇదంతా సిలబస్ సో ఆప్షనల్ వచ్చేసి సో ఆప్షనల్ వచ్చేసి ఇవన్నీ అండి ఆప్షనల్ లో కూడా రెండు పేపర్స్ ఉంటాయి పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ సో పేపర్ వన్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ టూ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే ఓన్లీ ఆప్షనల్ కి వచ్చేసి ఏంటంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండి రైట్ సో ఇందులో వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఆప్షనల్స్ ఉంటాయండి 
like agriculture, animal husbandry and veterinary science, anthropology, botany, chemistry, civil engineering, commerce and accountancy, economics, electrical engineering, geography, geology, history, law, management, so mathematics, mechanical engineering, medical science, philosophy, physics, political science and international relations, psychology, public administration, sociology, okay, statistics, okay, geology, and literatures, even literatures, right? So here, yeah, even Telugu literature would be, right? So Telugu literature would be, okay? Food, do, even the so literature, right? Me is to only either not select this question. I think general what is in and I optional subject. Ella select this for and I first thing NCRT is alone. NCRT is out there. NCRT lo make a topic make bargain at school. Dan bridges for me in your center optional select this question. Right? Example of chess make a NCRT geography made a make Manchi Argamalkin and coat. Allah me range your chant a geography optional and a select this question. Right? So Nenu so optional me the separate video just Sunday. Naku only geography optional mathrum at Pilsu. Right? And then my optional is geography. So geography me the range your son and a separate video just Sunday. Right? General essay with a separate video, yes, no? geography optional with a okay, separate video, yes, and no? a books follow all and a okay, geography with a chest. Right? You put a chest in under current affairs key, a main prepared all current affairs go chase in under English medium. So your English medium all the chase in under okay, Hindu English medium or chase Hindu paper cover jail and and Alane Yojana cover jail. Next or chase in ante Kurukshetra. Okay. And okay, either an oko magazine prepare law. Newspaper to part in and okay, either an oko magazine. Like Vision IS Gani, Leda Rao's IS Gani, Leda Insight on India Gani, IAS Baba Gani. Either oko magazine matra, me prepare that. Hindu paper to part to either oko magazine. And Yojana Kurukshetra would have covered Jerry. So tell you medium all the chase. Tell you medium all the chase, either prepare law and a Hindu paper of a tea. Okay, Hindu to part to Enard paper would cover it. Enard loaches editorials Baba Chuda. Alane Yojana chess is telemedian of Dukune, Ajuda. Next to Kurikshetra would a Juda. Magazines of chess in the ante. So Vijayta competition on a Juda. Lay the Smart View magazine on a Juda. Lay the Shade India on a Juda. Right? If we current affairs to mirror, follow Gauss. So in the main ski, Nene the books to discuss Jason. So, Alane prelims would have same almost away and it. Okay. So, prelims would have chased and almost away. Should and Oxari. So, preliminar loaches in and a kind of main scale of the books of Alayanava, a books and new prelims close out. Beat the part in and a coni government schemes would also send. So, either a government schemes may website at type J and it. So, government schemes come and summon each other PDFs chalo say. मेरे ये PDF download इसको चुरो ची। इनको तो चाहिए ना नंटे मेरे civil services examination prepare करते ना पुरो मी तो पाटो compulsory का ओके previous years paper सुन डाले रेंडो जे syllabus सुन डाले syllabus मात्रों complete को मेरे brain लाऊँ डाले प्रति topic को चाहिए मेरे सो brain लाऊँ डाले सो धान तो पाटो ये पुरे गुड़ा previous papers कोड़ा मी तो पाटो डाले right so previous papers अच्छे से नंटे मेरे ये follow करते हैं नंटे uh, previous paper so Vishal publications look at the group there. Vishal publications loan tie. So Vishal publication will go to make more of 30 years papers and the group there. Eco Madro 2010 can see. So me refer here in previous papers. Sarko. Right. So then mains lay the books cover yes or no. Prelims would have a books and the topics can it cover books. Right. Next to chess in and C set to me and it. Right. Preliminary law chess over time general studies and all the C set. CSAT को चेसे है नाँटे इंदुलो कॉम्परेंस नो उट्टुंदे इक कॉम्परेंस नो चेसे है नाँटे डेली मेरो का सो 10 to 15 minutes तो कॉम्परेंस इन बाव प्राक्टिस जेए सो तेली मेरे वालो चेसे एक वा कॉम्परेंस इन सो मेरो हिंदु पेपर कावर जेए आंडे ओके 
సో యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీరు ఏ బుక్స్ ఫాలో కావాలంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు అయితే అరియన్ పబ్లికేషన్ చూడండి అరియన్ పబ్లికేషన్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే కొన్ని షార్ట్ కట్ షార్ట్ కట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయన్నట్టు ఆ షార్ట్ కట్ టెక్నిక్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది అలానే తెలి మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటంటే డాక్టర్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ ఉంటుంది సో అది ఫాలో అయినా పర్వాలేదు మీకు అయితే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ పేపర్ మాత్రం ఏ మీడియం ఉంటుందంటే ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఉంటుందండి రైట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మాత్రం సో ఇయర్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఉంటుంది సో మనం కూడా అదే లాంగ్వేజ్ లో రాయాలి అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అనుకో ప్రిలిమినరీ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్ మెయిన్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే డిస్క్రిప్టివ్ అన్నట్టు అయితే మెయిన్స్ మాత్రం క్వశ్చన్ పేపర్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఉంటుంది మనం ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇయర్ షెడ్యూల్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో ఆ లాంగ్వేజ్ లలో ఏ మీడియం లో రాసుకోవచ్చు సపోజ్ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నా అనుకో తెలుగు మీడియం లో రాసుకోవచ్చు ఓకే సో అలా మీకు షెడ్యూల్ లాంగ్వేజ్ ఏమైనా ఆ షెడ్యూల్ లాంగ్వేజ్ లో సో మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా మెయిన్స్ రాసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇది ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ సి సాట్ వచ్చేసి ఇందులో ఉన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయండి ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ వచ్చేసి మీరు జస్ట్ మీరు ఏదైతే టాపిక్ మీరు చదవాలనుకుంటారో ఆ టాపిక్ మీరు వచ్చేసి గూగుల్ లో టైప్ చేయండి లైక్ యూట్యూబ్ లో టైప్ చేయండి యూట్యూబ్ లో వచ్చేసి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అని కొట్టండి సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బై సిమంటారు సి సాట్ అని కొట్టండి మీకు ఎన్నో వీడియోస్ వస్తాయి అందులో షార్ట్ కట్స్ షార్ట్ కట్ టెక్నిక్స్ అయితే ఉంటాయో అవి మీరు ఫాలో అయితే సరిపోతుందండి రైట్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే సో ప్రిలిమినరీ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి ఏంటంటే సో ఇంగ్లీష్ లో చేస్తారు అలానే సో ఏమంటారు వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే లైక్ తెలుగు మీడియం అయితే తెలుగులో కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఉంటాడు ఆ ట్రాన్స్లేటర్ ఏం చేస్తాడు అంటే వాళ్ళకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి బోర్డు కి చెప్తాడు అన్నట్టు ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్ కి రైట్ సో ఇది ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ అండి సో నేను మరొక వీడియోతో కలుద్దాం అండి నేను సపరేట్ ఒకటి జాగ్రఫీ మీద ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను రైట్ ఆప్షనల్ జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ మీద సపరేట్ వీడియో చేస్తాను అండ్ అలానే వచ్చేసి జనరల్ ఎస్ఏ మీద ఓకే సో ఏ జనరల్ ఎస్ఏ మీద కూడా నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తానండి రైట్ సో సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ అండ్ డు నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు వాచ్ మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్